Hello students, welcome back. So how are you all? So glad to see you. Now we are next module. Le? Hope you could remember the all topics we discussed in the last classes regarding the film genres. Le? Narrative, avant-garde, documentaries and the sub-genres, other genres we discussed. Korean list. Let's keep that apart. In this class, we can begin with a new topic that is module 1 film terminologies. Cinema is a very important part of the cinema. We will be able to talk about the cinema and the technical aspect of this module. Especially regarding the camera movements. Before that, you have to go through the mise en scene. Mise en scene is the camera movements, short angles, focus. Pada ini saya akan diskusi yang anda long take kalau sinema itu yang kita long take kalau anda kian anda lada. Pina film itu basic ada use yang ada dua rules anda 30 degree rule and 180 degree rule. Pina kami editing anda different kinds of editing, continuity editing, what is it, parallel editing and montage, cross cutting or parallel editing etc. Chronological editing. Pina sound, color. Terang garing lah, nampi nampi production side, which the three different stages of production, pre-production, production and post-production. Adale pre-production lom production lom berenda garing lah, ni camera nampi moment semati oke. Post-production lom berenda garing lah, nampi editing, sound and color. Pila nampi selesa madin le distribution lom reception lom ana parayan lom. Apa itu terang garing lah, nampi kita iu remodul le diskusi an lom. So terang lah, let's begin. Okay. So we can begin from the term mise en scene. What is meant by mise en scene? M I S E E N S C E N E. Mise en scene. It is a French term, or it is origin is French, France from France. It's meant by staging or placing on the stage. Namloru framing na set team, or cinema ki vendi tai korte, short films ni vendi tai korte, TV. Productions in India, as we mentioned, telefilms or ads, advertisements. This is a frame set. 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 It is considered to be an undefinable term in film industry. Oru nirvaji kyan baccha apta oru cinema yelu biyoyi kinde oru padu aana mission se. Adu engene aana oru kalagarana manasile oru director na manasile tonu. Adu nane se richitte adu ne matchengal varitha. Apo oru mission se ne varai badile basic kaite kor chalamen zundai rikyolo. Pengene varengile matcham varitha me endak ka elements varengile share kam oru oru perfect title oru definition namka vaaki ne parayam bachila. It comes from theatre. Nada katilan na ana, lengan la, orang placing the stage itu, nama nanti pernah lo. Apa itu stage itu, orang ringgam, karton, torakum, apa yang ni, ana orang ringgam ini kena tu. Aa set ni, ni berenda dah itu lah. Aa orang katha patra itu, ni mau orang katha ke mana, ojim itu lah. Korai elemen sendiri orang agat tu gaya beri kena pernah ana mesen sen. Theatre lan na ana pinida, theatre ni orang modern version ana, nama lindu kana na cinema gal, alai. Films na arah ini nada. Film is a youngest art form, a popular culture, which came after drama and theatre. So, awalu cinema ini nada arah ini nada. Naa ada kat sini pudih ribu mai do under naa ada kat sini ribu ada elemen semua ke cinema ini kana nete sahdiq. So, film film ini boleh, orang frame setting, mada naa kat sini arah ini nada. Kore concept ni, le kore factors ini, orang combination ana, orang totality ana, mesen sen nada arah ini nada. What are the factors? What are the Which are these different elements we have to discuss? Basically, there are five elements or five factors that combines this particular term or that fulfills this particular term called as mise en scene. First one is setting. Second one, costume. Third one, lighting. Fourth one, properties or prop. And fifth one, acting. 
അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റ് വേണം അല്ലേ ഒരു ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതിപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റിയൽ ഡെസേർട്ടിൽ പോയി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ രാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ എങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസേർട്ട് പോലത്തെ സ്ഥലമുണ്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ പല തരത്തിലുള്ള സീനിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ലൊക്കേഷൻസ് അത് ആ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് തന്നെ കംപ്രൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡെസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിനകത്താണെങ്കിൽ വി നീ ടു ഹയർ ന്യൂ ഹോം ഓർ ദ ഹോം അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ പ്ലോട്ട് ഓർ ഫിലിം ക്യാരക്ടർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹട്ട് വി ഹാവ് ടു ഓപ്റ്റ് ഫോർ എ ഹട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാലസ് പാലസ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ പാലസ് അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ശരി റിയൽ ആയിട്ടുള്ള പാലസുകളും ഫോർട്ടുകളും ക്യാസിൽസും ഒക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യും ചിലതൊക്കെ സെറ്റ് ഇടേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ മഹിഷ്മതി കൊട്ടാരം ഒക്കെ അത് അത്രയും വലിയൊരു കൊട്ടാരം അതങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കുറേയൊക്കെ അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂസിങ് സി ജി ഐ ആസ് വി മെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മിത്തോളജിക്കൽ ഫിലിം ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രവും കഥയും ഒക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ് മിത്തോളജി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ലെജൻഡറി ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിട്ടുള്ള പല ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ പാൻഡോറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനറ്റും അവിടുത്തെ പല തരത്തിലുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ലെവലിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സെറ്റിംഗ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഒരേ കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ കോസ്റ്റ്യൂമിനും പറയാനായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഓരോ ഓരോ ഫിലിമിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിലെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഒരേ ലൈറ്റിംഗ് അല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക ഐ തിങ്ക് വി മെൻഷൻ ദാറ്റ് വെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവീസ് വി ഹാവൻ വെൻറ്റ് ഇലാബറേറ്റ്ലി ത്രൂ ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവീസ് സ്റ്റിൽ വി മെൻഷൻ ഇറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റിംഗ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവീസ് ഹൊറർ ഫിലിംസ് ആൻഡ് ഫിലിം നോയർ ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ജോബിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു കോമഡി പടം കാണുന്ന അതേ ഇഫക്റ്റിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഹൊറർ ഫിലിമോ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ ബ്രൈറ്റായിരിക്കും ഒരു കോമഡി ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം അതേസമയം വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഡോ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഫ്രെയിമുകളും അതിലെ സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ ഒരു വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഡിംലി ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി പ്രോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലോ പല സിനിമയിലും പല പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാലയായിരിക്കാം ഒരു ഒരു പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ ടൈറ്റാനിക് ഫിലിമിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻഡൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു റിങ് ആണ് അതിലെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നാഗവലിയുടെ ചിലങ്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവഞ്ചേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോൺസ് നമ്മുടെ ഥാനോസിൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോൺസ് അതതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിമിനെ തന്നെ പ്ലോട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫെർണോ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻ ബ്രൗണിൻ്റെ മറ്റ് സിനിമകളായിക്കോട്ടെ മറ്റ് നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡാവിഞ്ചി കോഡ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ചില പ്രോപ്പുകളാണ് അവിടെ ഒരു ഹോളി ഗ്രെയിലാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ ഹോളി ഗ്
ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ എങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷ്വൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസ് ആൻഡ് സെയിൻ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് എലമെൻസ് സെറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂം ലൈറ്റിംഗ് പ്രോപ്പ് ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് ആദ്യത്തേതിലേക്ക് പോവാം സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഫിലിമിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ആവശ്യമായി വേണ്ടി വരും എല്ലാ സിനിമയും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളും ഉണ്ട് ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അകത്ത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി പോകുന്ന സിനിമകളുണ്ട് ഒരു കാർഡിനുള്ളിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി പോകുന്ന സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണോ ലൊക്കേഷൻ എന്താണോ ആ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യം അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ബേസിക്കലി നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സിനെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് തരം സെറ്റിംഗ്സാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഒരു സിനിമയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരിക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻറ്റീരിയർ സെറ്റിംഗ് നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻഡോർ ഷൂട്ട് ഒരു വീടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്കൂളിനകത്ത് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു ഇൻഡോർ സെറ്റിംഗ് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ സെറ്റിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്റ്റീരിയർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റിംഗ് അല്ലേ ഒരു വലിയ കടലോ ഒരു ഒരു ഡെസേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാടോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ വി നീഡ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ സെറ്റിംഗ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് റിയൽ ലൈഫ് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലത്തെ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഫിലിംസാണ് കൂടുതലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ തന്നെയും ഭൂരിഭാഗവും സ്റ്റുഡിയോ ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറും ഇൻറ്റീരിയറും ഒക്കെ തന്നെ എവിടെ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സ്റ്റുഡിയോ അകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് കാലഘട്ടമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അധികം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമില്ലാത്തൊരു കലയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് കാലഘട്ടമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് സിറ്റുവേഷനാണോ അനുയോജ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാനും യാത്ര ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫേർട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അധിക കാലമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ സെറ്റിംഗ് എന്താണോ ആ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് മേ ബി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഡെസേർട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി സി ഇറ്റ് മേ ബി സം അത് ഫോറസ്റ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി എ മൗണ്ടൻ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നമ്മൾ ചില സിനിമകളുടെയൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ന്യൂസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടാവും എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചില എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രസൻറ്റ് ഡേ വി ഹാവ് ദ ടെക്നിക്കൽ ഡാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഇമേജ് ഓർ സി ജി ആയി ടൈറ്റാനിക് ഫിലിം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫിലിംസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കപ്പൽ തകരുന്നതും ആ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ നങ്കൂരത്തിൻ്റെ അവിടെ ജാക്കൻ റോസ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബോക്സ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ മില്യൺ ഇമേജ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇമേജാണത് ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ആണത് ആ കൈവരിച്ച് അതിലെ കഥാനായകരും നായികയും ആ ഒരു തുഞ്ചത്ത് ആ ഒരു അട്ടർമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഓർ ഇമേജ് നമുക്കതൊരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ അകത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ആ ഒരു വിഷ്വൽ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയലായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാഹുബലി ബാഹുബലിയുടെ ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഭദ്രപ്പള്ളി വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഓ അതിനെ മഹാനദിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് അതിലെ പല ഭാഗങ്ങളും അതിൽ ആ ഒരു മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറുന്നതും അതിലൂടെ അതിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും അതിലെ കഥാനായകൻ
ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിൽ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഹാരി പോട്ടർ ഫിലിം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഹാരി പോട്ടർ ഫിലിമിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണോ അല്ല അതിൽ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനോ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ്യൂം അതിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ഐ ആക്സിഡൻ്റലി സീൻ a video clip by uh, Fazil famous director Fazil in that he mentions about the different costumes he, he had chosen for different characters in Malayalam films adu po surya putrika ende surya putrika nalla cinema il anengil amala ubhayikkuna adile vesham valare modern aayittulla valare beautiful aayittulla color costumes okke adile use cheynathu enna nammal anyathi pravu kaanumbo valare orthodox aayittu jeevikkuna oru oru penkutti ubhayikkuna athrathilla costume aanu adile shalini ennu parayna kathavathra ubhayikkunathu and he himself says that manichitta thaal ennu parayna cinema ku vendi shobhane ke costume prefer cheyumbo she was about to uh, go for a shopping in bangalore or in bombay i don't remember actually അപ്പോൾ പുള്ളിയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ട് ചെയ്യണോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാസിൽ പറയുന്ന മറുപടി ഏത് കടയിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടുന്ന ഒരു കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സാരികൾ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിലെ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഏതൊരു കടയിൽ പോയാലും കിട്ടണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈനിലുള്ള സാരി അപ്പം അത്രയും നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോട് സാധാരണ വീടിനടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് തന്നെയോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിലെ ഡിറക്ടറായിട്ടുള്ള ഫാസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേഷം ആ ഒരു നടി ആ ഒരു കഥാപാത്രം ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പല സിനിമകളിലും ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് റോബ് ഇട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് തന്നെ പ്യോറിറ്റിയെ കാണിക്കാനും ഗുഡ് ഗോഡ് ഫിഗർ കാണിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ടൈറ്റൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ദേവനെയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സിലെ ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഈവൽ സോ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയിരിക്കും അവരിടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് മലയാളം ഫിലിം ഗുരുവിൽ അതിൽ രഘുനാഥനും അദ്ദേഹം ചെന്നുപിടുന്ന ആ ഒരു ദേശത്തിനും പറയാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പശ്ചാത്തലവും അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ കൾച്ചറും കാണിക്കുന്ന അവരുടെ വസ്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ആ ചാക്ക് പോലത്തെ വേഷവും തലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക തരം തൊപ്പി പോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രവും ഒക്കെ ആ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ക്ലാസിക് ഹോളിവുഡ് ഫിലിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ വേഷവിധാനം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് ഡോൺ ഫാമിലിയുടെ വളരെയധികം ആഠ്യത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലക്വൻ മാനറിലാണ് ജെൻറ്റിൽമെൻ ലുക്കിലാണ് അവർ കോട്ടും സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് ചാർലി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം ഫിലിമിലെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വേഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 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 ഔട്ട്ലോ ഒരു ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തനായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു റെബലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർപ്രൈസ് വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ അങ്ങനെ പറയാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ക്ലച്ചസ് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഫ്രീ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട് അതിലെ വസ്ത്രം വളരെ ഒരു ഒരു ടൈറ്റ്ലി വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഒന്നും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചറുള്ള തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണ് അതിലെ കഥാപാത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും ചിലപ്പോൾ ചില കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെ ആ ഫിലിമിലൊരു പ്രധാന പ്ലോട്ടിന് കാരണമായേക്കാം അപ്പോൾ തിളക്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ദിലീപ് മുണ്ടൂരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് മുണ്ട് പറിച്ചിട്ട് മുണ്ടൂരിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് അയാളുടെ ആ ഒരു കഥയിലെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനായിട്ട് അതിലൂടെ അയാൾക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു ട്രോമയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ഒരു മാറ്റ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് ലേർക്സ് ഇൻ ഇസ് മൈൻഡ് ഇസ്
കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകളിലേക്ക് ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ഓൺലി ദ ഡ്രസ് എവറിത്തിങ് എവറി എലമെൻസ് ദ മേക്കപ്പ് ദ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ജോക്കർ അല്ലേ അപ്പം ആ എല്ലാ എലമെൻസും ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്ട്ലി കോസ്റ്റ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ദോ വി കുഡിൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫിലിംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സീരീസ് എച്ച് ബി ഒ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൽ അതിൽ ഈവൺ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സേഴ്സി എന്ന് പറയുന്ന ലാനിസ്റ്ററിനെ കാണിക്കുന്ന ലയൺ ഇമേജസ് ഒക്കെ ആ ഡ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതിലെ ഡെനേറിസ് ഡെനറിസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺ സീരീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഷി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലൂസ്ലി ലൂസ് ഹെയർ വെറാസ് ദ സ്റ്റോറി പ്രോഗ്രസസ് ദ സീരീസ് പ്രോഗ്രസസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ആഡഡ് ഇൻ ടു ഹെർ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയി മാറുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി അവരുടെ മുടിക്കെട്ടിലൂടെ വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ തവണയും കഥ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പിന്നലുകൾ അല്ലെ മുടി പിന്നുന്നത് അതിങ്ങനെ കൂടി 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 ലാസ്റ്റ് സീനെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് പിന്നിക്കെട്ടിലോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സൊ ഈവൻ ദോസ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കുഡ് കൺവേ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ദ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിലൂടെയും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ മേക്കപ്പിലൂടെ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിലൂടെ അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സിംബോളിക്കലി പോർട്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലൂടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂമിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് കൺസിഡറിങ് മീസ് ആൻഡ് സെയിൻ നമ്മളൊരു നാടകം കാണുകയാണെങ്കിലും ഒരു സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ദൃശ്യമാവണമെങ്കിൽ അതിന് നന്നായിട്ടൊരു ഒരു വെളിച്ചം അല്ലേ ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സഹായവും സാന്നിധ്യവും ആവശ്യമാണ് ആ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കഥയുടെ ആ ഒരു ഫിലിം ജാനറിൻ്റെ സ്വഭാവവും നമുക്ക് പോർട്രേ ചെയ്തു തരും അല്ലേ നമ്മൾ ലൈറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ലൈറ്റിംഗ് നമ്മളത് തൊട്ട് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ത്രീ പോയിൻ്റ് ലൈറ്റിംഗ് വട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ത്രീ പോയിൻ്റ് ലൈറ്റിംഗ് See, if one person is, uh, uh, the director wants to capture this angle of a person, then we will see the light of the key light. This is the angle of the subject or object. That is the angle of the key light of the key light. That is the angle of the key light of the prominent light. The key light of the key light of the key light. Definitely, the key light of the key light is created in the key light. The shadow is created in the shadow. അപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷാഡോയെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന വെളിച്ചമാണ് ഫിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കീ ലൈറ്റ് വെച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഫിൽ ലൈറ്റും വെച്ചു സോ വി ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് വി ഹാവ് ടു പോർട്രേ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ടു അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ വളരെ നന്നായിട്ട് മികച്ച രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം ഇയാൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇയാളുടെ എന്താ പറയുക ഇയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഇയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാണിക്കാൻ അയാളുടെ ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അയാളുടെ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ദർ നീഡ് എ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടു ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സോ ദർ ഇസ് കീ ലൈറ്റ് ഫിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് കീ ലൈറ്റ് ഫിൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഈ കീ ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കൂ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഹൈ കീ ലൈറ്റിങ്ങും ലോ കീ ലൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഹൈ കീ ലൈറ്റിംഗ് ഹൈ കീ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തീരെ ഷാഡോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത
കുറവായിരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് കുറയുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഷാഡോയുടെ എലമെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൊറർ ഫിലിംസ് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവീസ് ഫിലിം നോയർ ഫിലിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ കി ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ ക്യാരക്ടർ ദ വിൽ ബി എ ഷാഡോ ഓർ ഡാർക്ക് ഇമേജസ് വിൽ ബി ദ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ വെരി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ഏതാണ് ഏത് ഭാഗമാണ് അവർ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡിമ്മായിട്ടോ ഷാഡോയോട് കൂടിയിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഡാർക്കായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡാർക്ക് ഇമേജസും ഷാഡോസും ഒക്കെ പോർട്രേ ചെയ്യുക ആ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ലോ കി ലൈറ്റിംഗ് ത്രില്ലേഴ്സ് ഓഫ്കോഴ്സ് വി മെൻഷൻ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലോ കി ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓസൻ വെൽസിൻ്റെ സിറ്റിസൺ കെയിൻ ഓർ ടച്ച് ഓഫ് ഈവിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിനിമകൾ അതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സിറ്റിസൺ കെയിൻ ഏറ്റവും ഒരുപാട് ഒരുപാട് റെഫറൻസുകൾ വരുന്ന ഒരുപാട് ടെക്നിക്കലി റെഫറൻസുകൾ വരുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഓസൻ വെൽസിൻ്റെ സിറ്റിസൺ കെയിൻ വിച്ച് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലോ കി ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് വർ വി ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കീ ലൈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഫിൽ ലൈറ്റ് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഷാഡോയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെയും ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷാഡോ രണ്ടിൻ്റെയും മികച്ചൊരു സങ്കലനം ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഹൈ ലൈറ്റ് ഹൈ കീ ലൈറ്റിംഗ് ലോ കീ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ടാങ്സ്റ്റൺ ഹാലോജൻ ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് വരെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ വളരെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് to uh, endure the heat produced by these tungsten halogen lights and it was replaced by cold lighting which was used by fluorescent light sources pinida adinu adinu oru vaada shortcomings okke vannittundayirunnu adinu oru vaada endha paraya green blue violet uh, lights nokke aanu koodalumayittu adu absorb cheyittundayirunnu appo adinte thayittulla prashnangal okke adu nerittirunnu high key light and low key lighting okke etthom koodal ubhayogichittullathu ee parayana porulla hollywood film noir films ilum german expressionism films il okke aanu ipo oro cinema ku adinte thayittulla ipo dark night okke nammal kaanumbodhekku we can see dark night it's basically a crime thriller film it is uh, it uses different color also ഒരു ബ്ലൂ ടോൺ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ ടോണിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കളറിങ്ങും കൂടെ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ലൈറ്റിങ്ങും കളറിങ്ങും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആ ഒരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി തിങ് വിച്ച് ദ ഡയറക്ടർ ഓർ ദ റൈറ്റർ വോണ്ട്സ് ടു സിഗ്നിഫൈ അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈവൺ എ സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ എ ഫിലിം ടു എ പാരഷ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റ് മുതൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്പേസ്ഷിപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണോ ആ കഥയ്ക്ക് ആ പ്ലോട്ടിന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും ആ പ്രോപ്പിന് ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൈവരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം പാതിരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണെങ്കിൽ അതിലൊരു നീതി ദേവതയുടെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സിനിമയ്ക്കും ചില സിനിമകളിൽ ചില സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കാം വാളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വാൻഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഒരു വാച്ച് ആയിരിക്കാം വാട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ ആയിരിക്കാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് മഴവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊരു ക്യാമറയാണ് അതിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര മായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആ കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആക്ടിങ് 
അയാളുടെ പലതരത്തിലുള്ള അത് മാനറിസംസ് എല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥാപാത്രത്തോടെ എത്രമാത്രം ഒരു കലാകാരൻ ഒരു ആക്ടർക്ക് നീതി പുലർത്താൻ പറ്റുമോ അതിനനുസരിച്ച് ആ കഥാപാത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി താരങ്ങളെ അല്ല ആ താരങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ബേസിക്കലി ആക്ടിങ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഓർ ദ ടു മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ആക്ടിങ് ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് മീൻസ് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്ടിങ് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും ഇന്നും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിർത്തുന്ന തരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹോളിവുഡ് ബോളിവുഡ് മോളിവുഡ് ഓർ ഓൾ ദ ഹോൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ട്രസസ് ഓസ്കാർ നോമിനേറ്റഡ് ഓസ്കാർ വൺ ഓർ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവൻ വൺ ഓസ്കാർസ് ബട്ട് ഹാഡ് contributed their immense dedication into this acting field ennalum pettanu manasilekku odi varunnathu heath ledger nayan christopher nolan ennu parayna aa oru prominent aayittulla aa oru endha paraya well talented aayittulla american film maker namukku sammanicha oru oru endha paraya oru nashtabodathodu kooda ekka chindikkan pattunna oru actor aanu heath ledger ennu parayunnathu ബാറ്റ്മാൻ സീരീസ് തകർച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോലൻ തൻ്റെ പുതിയൊരു വേറെ ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാറ്റ്മാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻറ്റി ഹീറോസ് അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള വില്ലന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞെട്ടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഹീറോയേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ആ ഒരു വില്ലൻ ഓർ ആൻറ്റി ഹീറോനെയാണ് ജോക്കർ അത് അത്രമാത്രം ഓർക്കാനുള്ള കാരണം അതിൽ അത് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഹീത്ത് ലജ്ജർ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ ഹീത്ത് ലജ്ജർ അനശ്വരമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജോക്കർ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു രണ്ടാം ഭാഗം ജോക്കർ എന്ന പേരിലൊരു ഓസ്കാർ ഫിലിം നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിച്ചതും സോ വാട്ട് വാസ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അദ്ദേഹം ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു ജോക്കറായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ടു ക്രിസ്റ്റഫർ നോലൻ്റെ ഒരു 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 നല്ല മനസ്സെന്നും കൂടെ പറയാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഓഡീഷന് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ട ആ ഒരു ടാലൻറ്റിനെ എവിടെയോ ഒരു സിക്സ് സെൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഒരു ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ആ ഒരു സെറ്റിലും സിനിമയ്ക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സമയം എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ജോക്കറായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയല്ല ഹീത്ത് ലജ്ജർ ചെയ്തത് ജോക്കറായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സിനിമയിലെ പല രംഗങ്ങളും ജോക്കറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീത്ത് ലഡ്ജറിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോലൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ ഒരു ബോംബ് വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു രംഗം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും അവിടെ ആ ബോംബ് പൊട്ടാത്തത് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹീത്ത് ലഡ്ജറിനെ ആ ഒരു ജോക്കർ കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറക്കില്ല അത്രയും തനിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മാനറിസംസും എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ ഒരു പോലീസ് ക്യാബിനിൽ ആ ഒരു പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കൈ അടിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് It was not actually directed by the uh, director of the film. It was his own input into the film, his own improvisation to his character. So, the director Christopher Nolan uh, asked his cameraman to capture that image. And it is a remarkable shot in the history of film. He is the one who is a big fan. He is not a big fan, he is not a big fan. He is not a big fan, but he had a very well plan after that. But he is not a big fan, he is not a big fan. പക്ഷെ അത്രയും മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനെ എന്താ പറയുക ആവാഹിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അത്ര മാത്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ലെ
or gestures uh, rather than the emotions action oriented aayittulla oru oru classical acting style aanu nammal non method acting ennu uddheshikkunnathu pandu kalathe especially black and white films or films during silent era charlie chaplin okku manasile kodi varundavu le charlie chaplin ide movements um adhayathinte acting okku aanu angil he uses uh, kind of slapstick comedy aalkare thande actions ilude അതും വെറും ആക്ഷൻ അല്ല സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഇസ് എക്സാജുറേറ്റഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോസ് പ്ലേ ഒരു ഒരു ബഫൂണറി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ എല്ലാം ഓവറായിട്ട് കൊഞ്ചം ഓവറായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആളുകളിലേക്ക് അത് എത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സൈലൻ്റ് എറയുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ സൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ബട്ട് നൗ വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫ്രാ സൗണ്ട്സ് വരെയുണ്ട് നമുക്കവിടെ പറയുന്ന പല പല ഹൊറർ ഫിലിംസിലാണെങ്കിൽ അതിലെ പല ഇമേജസ് പല സൗണ്ടും വളരെ നേരത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും നമ്മളെ ഭയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഫിലിംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷൻസിന് അല്ലെ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് കരയുകയോ ഓവറായിട്ട് പ്രണയം കാണിക്കുകയോ ഒന്നും ഇന്നത്തെ സിനിമയിൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് കാലത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഓരോരോ ഡയറക്ടർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റഡ് ഡയറക്റ്റഡ് വേ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് ഓർ നാച്ചുറലൈസ്ഡ് ആക്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനൊപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആക്ടിങ്ങിനെ എസ്പെഷ്യലി ആക്ടിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സൈലൻറ്റ് ഡെറ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രോവൈസേഷനിലൂടെയും ടെക്നിക്സിലൂടെയും ഒക്കെ ആക്ടിങ്ങിനും ഇന്ന് ഒരുപാട് മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫിലിമിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മീസൻസ് ഇൻ എലമെൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദ ഫൈവ് എലമെൻസ് വിച്ച് വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എലമെൻറ്റ് കോൾഡ് ആസ് മീസൻ സെയിൻ വൺ ഇസ് സെറ്റിംഗ് ദ അതർ വൺ ഇസ് കോസ്റ്റ്യൂം ലൈറ്റിംഗ് പ്രോപ്പ് ആൻഡ് ആക്ടിംഗ് സോ ഹോപ്പ് യു കുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദ ക്ലാസ് ടുഡേ See you all in the next class. Till then, take care. Bye.